aquí podemos ver cómo a los ocho meses de empezar la medicación parece que ya no tiene alopecia, tiene una línea frontal prácticamente recta, es, es increíble. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Dada la buena acogida que ha tenido el último vídeo que he publicado en el canal, el último vídeo con respecto al momento de grabar este vídeo, sobre el paciente que utilizó finasteride, minoxil y ketoconazol, y tuvo una respuesta increíble en tan solo tres meses y medio, he decidido hacer un nuevo vídeo analizando cuatro casos nuevos de pacientes y vamos a analizar y ver cómo responden estos pacientes al tratamiento convencional con finasteride, minoxil y ketoconazol. Quiero destacar que estos cuatro casos, así como el caso del paciente que vimos en el anterior vídeo, son casos de pacientes que han decidido por su cuenta publicar su caso en la red social Reddit y que por tanto no son casos clínicos y que no han tenido un seguimiento clínico. Aún así, creo que pueden ser relevantes y que por lo menos nos pueden dar una idea de cómo podremos responder a los tratamientos convencionales. Por tanto, si quieres ver estos cuatro casos y si quieres ver cómo respondieron estas cuatro personas a los tratamientos con finasteride, minoxil y ketoconazol, tienes que ver este vídeo. El primer caso que vamos a ver es el caso de un paciente que utilizó finasteride oral y minoxil durante aproximadamente un año. Como vemos en esta imagen, este paciente parte de una alopecia más o menos de Norwood 3. En esta siguiente imagen podemos ver cómo tiene el pelo hacia adelante y realmente aquí no podemos ver demasiado, hay, hay poco que, que apreciar. En la tercera imagen podemos ver claramente cómo tiene una pérdida de densidad bastante evidente en, la entrada, en su entrada izquierda. Y aquí podemos ver cómo a los 8 meses de empezar la medicación parece que ya no tiene alopecia, tiene una línea frontal prácticamente recta, es, es increíble. Aquí quizás en esta imagen podemos apreciar mejor eh, la línea frontal que tiene, que no es exactamente recta porque esto es prácticamente imposible, pero vemos cómo claramente este paciente ha mejorado de forma increíble. Apenas lleva un año utilizando finasterite y minoxil y podríamos decir que prácticamente el paciente sugiere que ha pasado de un Norwood 3 a un Norwood 0, pero en realidad quizás haya pasado de un Norwood 3 a un Norwood 1, pero aún así el cambio es increíble porque sigue siendo un avance de dos tipos de alopecia en la escala de Norwood Hamilton, de Norwood 3 a Norwood 1 y quizás podríamos argumentar que incluso ha llegado al Norwood 0, aunque yo no creo que sea así, yo creo que ha llegado más bien al Norwood 1, pero como digo la mejora que ha pegado este paciente es muy muy evidente. Muchos de vosotros comentasteis en el último vídeo que he publicado en el canal sobre el paciente que respondió de forma increíble al tratamiento con finasteride, noxil y ketoconazol en tan solo tres meses y medio, que no creíais que este cambio fuera posible en un periodo de tiempo tan corto, que o bien este paciente había mentido sobre el periodo de tiempo que le había llevado desde la primera imagen hasta la última, o bien este paciente había usado algo más aparte del tratamiento con finasteride, minoxil y ketoconazol, y algunos sugeristeis que quizás había usado fibras capilares. Y si bien es cierto que este no es un caso clínico y que por tanto no podemos tener una seguridad al 100% de que este caso sea verdadero, yo personalmente sí que creo que es un caso verdadero, puesto que en realidad este paciente es anónimo, no tiene nada que ganar y no tiene ningún motivo por el que mentir a la gente, puesto que siendo una persona anónima que está utilizando los tratamientos más baratos y más comunes para luchar contra la alopecia endogenética no tiene realmente nada que ganar y no tiene ningún motivo para mentirle a la gente. Aún así, reconozco que es posible que entra dentro de lo probable que este paciente haya mentido o bien sobre el periodo de tiempo que le ha llevado pasar desde la primera imagen hasta la última o que pudiera haber usado fibras capilares para aparentar tener una densidad mayor de la que realmente tenía. Dicho esto, creo que es posible que algunos pacientes, no todos, algunos seguramente los menos, pero algunos, puedan responder de esta forma, de una forma tan drástica y tan rápida al tratamiento con finasteride, minoxil y ketoconazol, puesto que esta persona podríamos incluso argumentar que pasó el efecto shedding quizás a las primeras semanas de utilizar el tratamiento y que directamente a los pocos meses, al primer mes, segundo mes, ya estaba experimentando efectos positivos. Y seguramente lo más probable es que si la tercera imagen es una imagen real, a partir de ese momento esta persona no llega a mejorar nada más con la medicación, puesto 
que no, hay, no tiene ya margen de mejora, prácticamente no tenía margen de mejora, puesto que esta persona había recuperado prácticamente todo el pelo que había perdido en la zona de las entradas y la coronilla. Antes de seguir, si te gustaría que hiciera otro vídeo como este, donde analizara solamente casos clínicos de pacientes que han respondido de forma increíble a la medicación, házmelo saber en los comentarios. En este segundo caso, vamos a ver la respuesta de un paciente al tratamiento con finasteride y minoxil durante un año. Entiendo que en este caso, la imagen de la izquierda es la imagen del paciente antes de empezar la medicación y la imagen de la derecha es la imagen del paciente después de un año de tratamiento. Lo digo porque este paciente no especifica si la imagen de la izquierda es la imagen del antes o la del después, pero viendo la diferencia de resultados entre la imagen de la izquierda y la derecha, parece evidente que la imagen de la izquierda es la del antes del empezar el tratamiento y la imagen de la derecha es la imagen del después de un año de tratamiento. Dicho esto, podemos ver que la alopecia de este paciente está localizada principalmente en las entradas. Y podemos ver cómo ha cerrado bastante, sobre todo la entrada izquierda. En esta segunda imagen podemos ver cómo ha cerrado bastante más la entrada izquierda que la derecha. Pasemos otra vez de nuevo a la anterior imagen. Y yo creo que parece evidente que la entrada derecha parece que ha cerrado bastante menos que la entrada izquierda. Y esto puede ser bastante habitual, que mejoremos más en un lado que en otro. Y en esta última imagen podemos ver la zona frontal, que también parece que ha mejorado bastante con la medicación. Evidentemente, este caso no es tan increíble como el caso que vimos en el anterior vídeo o como el caso que acabamos de ver, el primer caso, que es mucho más llamativo. El paciente del primer caso recuperó mucha mayor cantidad de pelo. Recuperó, pasó de un Norwood 3 a un Norwood 1, por lo que evidentemente el cambio del primer paciente fue mucho mayor. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si te está gustando este vídeo, le dieras a like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar finasteride oral, minoxil tópico y ketocanzol en champú durante 8 meses. Como vemos, el caso de este paciente está localizado en la zona de la coronilla. Esta foto es de septiembre de 2020 y aquí dos meses después, la foto de noviembre de 2020, parece que hay una mejora evidente, que se nota bastante más densidad. En esta otra imagen de enero de 2021 vemos que la mejora es muy, muy llamativa, es evidente. Prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Y estamos hablando que desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021 han pasado solo cuatro meses. Y en cuatro meses este paciente ha pegado una mejora increíble. Como vemos ahora en esta imagen de febrero de 2021, parece que no ha evolucionado demasiado desde la imagen de enero. Sigue habiendo mejorado muchísimo con respecto a la primera imagen, pero quizás todavía no ha cerrado del todo la zona de la cronilla. Aunque como digo, la mejora es evidente y es muy llamativa. Y aquí vemos la última imagen de este paciente tras 8 meses de tratamiento y parece bastante evidente que la mejora es increíble. Uno podría pensar que este paciente se ha realizado un injerto de pelo puesto que el cambio ha sido brutal. Y esta es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta la gente que tengáis una alopecia localizada en la zona de la cronilla. Y es que muchas veces la gente responde mejor al tratamiento con medicación que a un injerto de pelo en esta zona. Es decir, que no es lo mismo hacerse un injerto de pelo en la zona de las entradas, donde podemos esperar con un buen doctor y una buena cirugía una supervivencia de aproximadamente un 95%, mientras que la supervivencia que podemos esperar de un injerto de pelo en la zona de la cronilla es mucho más baja, entre un 60 y un 65% más o menos. Por tanto, para todos aquellos que tengáis una alopecia localizada, en la zona de la coronilla es especialmente importante tratar de recuperar la mayor cantidad de pelo posible con la medicación antes de plantearse un injerto de pelo. Y en este cuarto caso vamos a ver la evolución de un paciente tras 8 meses de tratamiento con un cuarto de pastilla de fiastride de 5 miligramos todos los días y minoxil al 5% dos veces al día. Como vemos en esta imagen del paciente antes de empezar la medicación, su alopecia está localizada principalmente en la zona de la coronilla. Y en esta segunda imagen, que es el después de 8 meses de tratamiento con finastrite y minoxil, podemos ver que ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Y sí, me podéis decir que este paciente ha usado fibras capilares o que está mintiendo sobre el tiempo que le ha llevado 
pasar desde la primera imagen hasta la última imagen. Pero, de nuevo, yo no creo que este paciente haya mentido sobre la medicación que ha utilizado, sobre si ha usado o no fibras capilares o el tiempo que le ha llevado a pasar desde la primera imagen hasta la última. Simplemente creo que ha respondido de forma increíble al tratamiento. Y como he explicado anteriormente, creo que sí que hay casos de gente que responde de forma increíble a la medicación. Y si en tu caso no has respondido de esta forma al tratamiento con finasteride, minoxil y ketoconazol, no has tenido la suerte que han tenido estas otras personas, pero esto no quiere decir que los casos de pacientes que sí que hayan respondido de forma increíble al tratamiento no sean reales. Simplemente quiere decir que en tu caso no has respondido de esta forma al tratamiento. Por cierto, si no has visto el vídeo en el que analizo el caso del paciente que respondió de forma increíble al tratamiento con finasteride, minoxil y ketoconazol, te recomiendo que lo veas no solamente para ver el caso de este paciente, sino porque además en este vídeo explico los motivos principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con la medicación. Como digo, si no lo has visto te lo dejaré por aquí. Estoy pensando que quizás sería interesante hacer un vídeo analizando los casos de algunos suscriptores. Por tanto, si te gustaría que analizara tu caso en el canal, te pido que envíes un email a esta dirección que aparecerá aquí en la pantalla, con tus fotos del antes y el después, a ser posible que me indiques evidentemente cada foto a qué mes corresponde con la medicación y que me digas qué medicación has utilizado. Si quieres saber todo lo que debes evitar al consumir finasteride, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.